கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துதல்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நான் இப்பொழுது உங்களிடம் பேச போகிற தலைப்பு என்னவென்றால் உலக மனிதர்கள் எனக்கு அன்பான ஜனங்களே இந்த உலகத்திலே இன்றைய உலக மனிதர்கள் எல்லோரும் சுயநலமாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் ஏனெனில் சுயநலம் இல்லாமல் நாம் இருந்தோமானால் நம்மிடம் பழகுகின்றவர்கள் அவர்களுடைய சுயநலத்தை நம்மிடம் காட்டும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகிவிடுகிறது கோபம் வந்து விடுகிறது ஆ இவர்களிடம் நாம் நன்றாக பழகினோமே நன்றாக அன்பு வைத்திருந்தோமே சுயநலம் இல்லாமல் வாழ்ந்திருந்தோமே ஆனால் இவர்களோ நம்மிடம் சுயநலத்தை காட்டுகிறார்களே என நமக்கு ஒரு வெறுப்பு வந்து விடுகிறது அவர்கள் சுயநலத்தை காட்டும் பொழுது அவர்களுக்கு ஈடாக பதிலாக நாம் கோபம் கொண்டு நாமும் சுயநலமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் நாமும் நல்ல விதமாக நடக்க வேண்டாம் என தீர்மானித்துக் கொள்கின்றோம் அப்புறம் என்ன நடக்கின்றது உலகமே சுயநலமாக நடக்கின்றது அவர்களும் சுயநலமாக நடக்கின்றார்கள் நாமும் சுயநலமாக நடக்கின்றோமே தவிர தேவனுடைய பிள்ளைகளாக கள்ளம் கபடற்ற புறாக்களை போல ஜீவிக்க இன்றைக்கு இந்த உலக மனிதர்களிலே சில ஜனங்கள் காணப்படுவதில்லை அமேன் நல்லவர்கள் உலகத்திலே காண்பது அரிதா இருக்கிறது பொறாமை இல்லாமலும் சுயநலம் இல்லாமலும் கள்ளம் கபடம் இல்லாமலும் பழகுகின்ற ஜனங்கள் இன்றைக்கு மிக 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 குறைவாக காணப்படுகின்றார்கள் அப்படித்தான் நாம் பிறரை நம்பி பழகி விடுகின்றோம் ஆனால் அவர்களிடத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே ஒரு சுயநலத்தை நாம் கண்டுபிடித்து விடுகிறோம் அப்படி கண்டுபிடித்து நாம் மன வேதனை அடைகின்றோம் ஆமேன் அதற்கான காயங்களை கட்டுகிறதற்கான ஒரு வசனம் என்ன வாசிக்கின்றேன் கேளுங்கள் லுக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகார முப்பத்தி ஓராவது வசனம் மனுஷர் உங்களுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் என கண்மானவர்களே லுக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகார முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லியிருக்கிறார் மனுஷர் உங்களுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறீர்களோ என கண்மான ஜனங்களே மனுஷர்கள் நமக்கு என்னென்னலாம் செய்ய வேண்டும் என மனிதர்களாக நாம் விரும்புகின்றோமோ என கண்பானவர்களே அதையெல்லாம் அவர்களுக்கும் நாம் செய்ய வேண்டும் என எங்க தேவனாகிய கர்த்தர் ஆலோசனை சொல்கிறார் ஆண்டராகி இயேசு கிறிஸ்து சொல்கின்ற ஆலோசனையாக இது காணப்படுகிறது ஆமேன் ஹாலெலுயா அது மாத்திரம் அல்ல இந்த உலகத்திலே ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அனுராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆலோசனையின் படியும் அவர் சொன்னதான வசனங்களின் படியும் ஜீவிப்பது இன்றைக்கு கடினமாக இருக்கிறது இது ஒரு எளிதான வசனம் மனுஷர்கள் நமக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும் நம்ம ஆசைப்படுறோமோ யோசித்து பாருங்களேன் எனக்கு அன்பான ஜனங்களே எங்க அண்ணன் எனக்கு இதை செய்யணும் எங்க அக்கா எனக்கு இதை செய்யணும் எங்க அம்மா எனக்கு இதை செய்யணும் எங்க அப்பா எனக்கு இதை செய்யணும் என் தம்பி என் தங்கை எனக்கு இவையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என நாம் விரும்புகின்றோம் இந்த உலகத்திலே நம் நண்பர்கள் உறவுகள் எல்லாம் இந்தெந்த காரியங்களை நமக்கு இப்படி இப்படியாக செய்ய வேண்டும் என நாம் விரும்புகின்றோம் ஆனால் அவர்களோ நமக்கு அப்படி செய்யாத போது நாம் விரும்பிய படி சில காரியங்களை அவர்கள் நம்மிடம் செய்யாத போது அவர்களை நாம் வெறுக்கின்றோம் சண்டை போடுகின்றோம் உறவுகள் பிரிந்து விடுகின்றன இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் தான் இந்த உலகத்திலே சுயநலத்தோடு ஒவ்வொருத்தரின் குடும்பத்திலும் ஒவ்வொருத்தரின் வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு நண்பரின் உலகத்திலும் உறவுகளின் உலகத்திலும் நடக்கின்றது என கண்பானவர்களே அப்படியானால் அவற்றிற்கெல்லாம் என்ன பதில் என்ன சொல்யூஷன் என கண்பானவர்களே என்னதான் ஒரு முடிவு என கண்பானவர்களே நீங்கள் சற்று யோசித்து பாருங்கள் அதற்காகத்தான் ஆண்டோராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த வசனத்திலே சொல்கிறார் அவர்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறார்களோ அவைகளை நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் என சொல்கின்றார் அப்படி என்றால் நாம் எங்க அண்ணன் இதெல்லாம் எனக்கு செய்யணும் எங்க அக்கா இதெல்லாம் செய்யணும் எங்க அம்மா அப்பா தம்பி தங்கச்சி இவைகளெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என் நண்பர்கள் என உறவினர்கள் எல்லாம் எனக்கு இவைகளெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என நாம் எதிர்பார்க்கின்ற காரியங்களை அவர்களுக்கு அவர்கள் எதிர்பார்க்காமலே நாம் செய்ய வேண்டும் முதலாவது நாம் அவர்களுக்கு அண்டர் அப்படி நாம் செய்யும் பொழுது ஆண்டராகி இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய சொந்த சகோதரர்களால செய்ய முடியாத காரியங்களையும் உறவுகளால செய்ய முடியாத காரியங்களையும் நண்பர்களால் செய்ய முடியாத காரியங்களையும் யாரையாவது கொண்டு தேவதூதர்களை கொண்டு யாரையாவது கொண்டு நமக்கு செய்ய வல்லவர் ஆமே 
எனவே தான் அவர் அப்படி சொல்கின்றார் இந்த வசனத்திலே அமேன் இந்த ஒரே ஒரு வசனத்திலே எப்பேற்பட்ட ரகசியம் இருக்கின்றது என எந்த ஜனங்களுக்கும் தெரியவில்லை அதை எந்த ஜனங்களும் செய்வதும் இல்லை கடைபிடிப்பதும் இல்லை அமேன் கடைபிடிக்க நமக்கு மனது வருவதில்லை அமேன் அவர்கள் நமக்கு செய்யவில்லை நாம் ஏன் அவருக்கு செய்ய வேண்டும் அவர்கள் நம்மிடம் பழகவில்லை நாம் ஏன் அவர்களிடம் பழக வேண்டும் அவர்கள் நம்மிடம் உறவாடவில்லை நாம் ஏன் அவரிடம் உறவாட வேண்டும் அவர்கள் சுயநலத்தோடும் பொறாமையோடும் எரிச்சலோடும் காணப்படும் பொழுது நாம் ஏன் அவர்களோடு உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் பழக வேண்டும் என நாம் கோபம் கொள்கின்றோம் அமேன் எனக்கு அன்பான ஜனங்களே இந்த காரியம் உங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல எங்களுக்கும் தான் எனக்கும் தான் அமேன் ஹாலிலுயா நமக்கும் தான் எல்லாருக்கும் தான் எல்லா மனிதர்களுக்கும் தான் அப்படிப்பட்டதான ஒரு கோபம் வந்து விடுகிறது அப்படியானால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதான ரகசியம் இந்த வசனத்திலே அடங்கியிருக்கிறது அப்படி நாம் நடந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் எதிர்பார்க்கின்ற காரியங்கள் நாம் எதிர்பார்க்கின்ற உறவுகளிடத்தில் கிடைக்காத போது நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அவற்றை எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்வார் அமேன் ஹாலலையா இதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அமேன் பிறர் சுயநலத்தோடும் பொறாமையோடும் எரிச்சலோடும் நம்மிடம் பழகினாலும் நாம் அவர்களோடு அப்படி பழக வேண்டாம் அமே ஹாலலுயா நாம் அப்படிப்பட்டவர்கள் இல்லை ஆனால் அப்படிப்பட்டதான ஒரு பழக்கம் அவர்களிடத்தில் இருக்கிறது என எரிச்சல் கொள்கிறோம் அது நிமித்தம் அப்படியே பழகலாமா என நினைக்கின்றோம் ஆனால் அப்படி நாம் செய்வது தேவனுக்கு பிரியமில்லை எனவே தான் அவர்கள் நம்மிடம் எப்படி நன்றாக பழக வேண்டும் என நாம் நினைக்கின்றோமோ அப்படி நன்றாக நாம் அவர்களிடம் பழகுவோம் அமேன் ஹாலலுயா எனவே தான் ஆண்டராகி இயேசு கிறிஸ்து சொல்கின்றார் மனுஷர் உங்களுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறீர்களோ அமே ஹாலலுயா எனக்கு அன்பான ஜனங்களே இன்றைக்கு நான் ஒருவரிடம் போய் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யுங்கள் ஒரு வேலை வாங்கி தாருங்கள் இந்த வேலையின் நிமித்தம் நாங்கள் பிழைத்து கொள்கிறோம் நாங்கள் முன்னேறி கொள்கிறோம் என்று சொன்னோமானால் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் அந்த நிலையிலே நம்மை தூக்கிவிட மறுப்பார்கள் ஓ உங்களுக்கு செய்யாத உதவியா கண்டிப்பா உங்களை நான் வேலையில சேர்த்து விடுகிறேன் அந்த இடத்துல வைத்து விடுகிறேன் என்று சொல்வார்கள் ஆனா இதோ செய்கிறேன் இதோ செய்கிறேன் இதோ செய்கிறேன் என காலம் தாமதம் பண்ணி அதை செய்யாமலே அவர்கள் போய்விடுவார்கள் மன சோர்வின் நிமித்தம் அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள் பின்வாங்கி போய்விடுவார்கள் போய் இவர்களிடத்தில் கேட்பதை விட கேட்காமலே விட்டு விடலாம் என விட்டு விடுவார்கள் இன்றைக்கு முன்னேறியவர்கள் பிறரை முன்னேற விடாமல் தடுக்கின்றார்கள் அவர்களின் நம்ம நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டோமானால் அவர்கள் நம்மை விட மேலாவார்கள் அவர்களிடம் போய் நாம் நிற்க வேண்டியதாகவும் அவர்களை ஏன் நாம் தூக்கிவிட வேண்டும் நம்மை அவர்கள் தூக்கி விட்டார்களா என நினைப்பவர்கள் தான் அதிகம் அமேன் இப்படிப்பட்டவர்களை என் வாழ்க்கையிலே நான் அதிகமாக சந்தித்திருக்கிறேன் அமேன் ஹாலலுயா அப்படி எண்ணும் பொழுது நமக்கு நாமும் பிறரை நல்லா இருக்கும் பொழுது யாரையுமே மேல தூக்கி விடக்கூடாது என்ற ஒரு கோபம் வருகிறது அமேன் இது எல்லா மனிதர்களுக்கும் வருகின்றது அவர்களும் அதை அப்படியே செய்து சுயநலத்தோடு காணப்படுகிறார்கள் அப்படி இல்லை என கண்மானவர்களே அதற்கான ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாசிக்கின்றேன் கேளுங்கள் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் நன்மை செய்யும்படி உனக்கு திராணி இருக்கும் போது அதை செய்யத்தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே எனக்கு அன்பான ஜனங்களே நன்மை செய்யும்படி உனக்கு திராணி இருக்கும் பொழுது கர்த்தருனை ஆசிர்வதித்திருக்கும் பொழுது கர்த்தருனை உயர்த்திருக்கும் பொழுது உனக்கு திராணி இருக்கும் பொழுது நீ நன்மை பிறருக்கு செய்யும்படிக்கு உனக்கு திராணி இருக்கும் பொழுது உங்களால் முடியும் பொழுது அதை செய்ய தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே என கண்மான எல்லாருக்கும் செய் என்று இந்த வசனத்திலே சொல்லப்படவில்லை செய்ய தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் செய்ய தக்கவர்கள் யார் என கண்பானவர்களே நம்முடைய ஆபத்து காலத்தில் இக்கட்டு காலத்தில் நம்முடைய கஷ்ட காலங்களில் நம்மை புரிந்து கொண்டவர்கள் சிலராயிருப்பார்கள் அவர்கள் ஏழ்மையில் இருக்கலாம் தாழ்மையில் இருக்கலாம் அவர்களை நாம் நினைவு கூறுதல் வேண்டும் நமக்கு திராணி இருக்கும் பொழுது நாம் உயர்ந்த நிலையில் ஏற்றப்படும் பொழுது அவர்களை நாம் நினைவு கூற வேண்டும் அப்படி செய்ய தக்கவர்களுக்கு நாம் செய்யாமல் இருக்க கூடாது என கண்மானவர்களே அமேன் அது பாவமாகும் அமேன் செய்ய தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
அம்மே ஹாலெல்லூயா எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த உலகம் சுயநலமானது உலக மனிதர்கள் சுயநலமானவர்கள் அமேன் தேவ ஜனங்களும் தேவ பிள்ளைகளும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளும் கூட அப்படித்தான் காணப்படுகிறார்கள் யாரும் இல்லை பேதம் இல்லை உயர்ந்ததும் இல்லை தாழ்ந்ததும் இல்லை எல்லா சூழ்நிலைகளும் வாழ்கின்ற உலக மனிதர்கள் முழுவதும் இன்றைக்கு சுயநலத்தோடும் அவர் அவர்களுடைய பாடுகளோடும் அவர் அவர்களுடைய வேலைகளோடும் அவர் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களோடும் வாழ்ந்து முடிக்க வேண்டும் என நினைக்கின்றார்கள் என கண்பானவர்களே நமக்கு நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும் பொழுது அதை செய்ய தக்கவர்களுக்கு நாம் செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது அமேன் ஹாலெல்லுயா அது மாத்திரம் அல்ல மனிதர்கள் நமக்கு எவைகளெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என நாம் ஆசைப்படுகின்றோமோ அவற்றையெல்லாம் அவர்களுக்கும் நாம் செய்தல் வேண்டும் அமேன் அதையே தேவன் விரும்புகின்றார் தேவ ஆலோசனை அதுதான் இந்த ஆலோசனையில் அன்பு என்ற ரகசியம் அடங்கியிருக்கிறது அமேன் ஹாலெல்லுயா அந்த அன்பு நமக்குள் இருக்கும் பொழுது உலக மனிதர்களை நேசிக்கின்ற அன்பு நமக்குள் இருக்கும் பொழுது இந்த இரண்டு வசனங்களின் படி நம்மால் நடக்க முடியும் அமே நடக்க கற்றுக்கொள்வோம் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பிரியப்படுத்துவோம் அமேன் அவருடைய பிள்ளைகளாய் ஜீவிப்போம் கர்த்தர் தாமே உங்களையும் என்னையும் ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன்